Fala galera, seja bem-vindo ao canal Leandro Luiz, estamos aqui para mais um Minuto do Vinho, espaço para amador como eu degustar esta bebida que na minha opinião é maravilhosa e o vinho de hoje é um vinho português, tá? Messias, um vinho tinto português, olha que bonita aqui a garrafinha dele, com detalhe aqui prateado, é um vinho que eu já abri, na verdade eu já degustei essa é a terceira garrafa, né? não hoje, é, obviamente, em outras vezes resolvi gravar porque vale a pena apresentar esse vinho para vocês, tá? É um vinho de rolha, como está aqui, eu já abri para poder a gente fazer esse vídeo, né? Como não vai ser editado. E na rolha dele está desenhada uma uva, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Uma uvinha, um cacho de uva, e eu já falei que eu estou apaixonado de ficar tentando ver, né, adivinhar o que, que vai ter na rolinha aqui quando você abre, né? É uma rolha, uma rolha de cortiça e isso me agrada muito. Esse vinho aqui, ele diz que tem um percentual de 12,5% de terocólico, é para ser servido de 18 a 19 graus Celsius e no fundo tem um fado aí, uma musiquinha para vocês curtirem, não sei se dá para ouvir. Imagine, pessoal, você chega em casa, né, sexta-feira, como hoje, um pouco cansado do trabalho, você que pegou trem, pegou ônibus, trabalhou a semana toda e quer dar uma relaxada com um bom vinho. Por que não um vinho português, tá? Porém, é um vinho encorpado, tá? Como já lhes falei, essa é a terceira garrafa que eu degusto. Então, assim, espera um vinho encorpado? Sim, bem característico dos vinhos portugueses. Então, uma coisinha que eu esqueci de lhes falar, sabe o que é? Bebida alcoólica para maiores de 18 anos. Se você for dirigir, não beba. Outra coisa, vocês já pararam para pensar? No canal do Leandro Luiz, você aprende um pouquinho sobre vinho, né? Não aprende, né? Mas tem noção de o que encontrar mais ou menos nos vinhos de mercado. Você aprende isso, você aprende. Porque eu sou especialista em física. Então você aprende sobre física. Se você quiser relaxar, tem games também. Tem música então você que está aí, que não é inscrito nesse canal, aproveite, se inscreva no canal que você vai ter conhecimento e relaxamento também, tá pessoal? Para de falar e vamos degustar. Então é isso aí pessoal, olha, é um vinho, tem a lágrima dele aqui, né? Quando você olha o vinho e vê que ele tem essa lágrima, você coloca ele e ele desce depois assim, você já espera um vinho forte, tá pessoal? Ele, você não consegue ver a ah, ele não é translúcido tá vendo ele parece um vinho opaco então espere um vinho forte também ele não é translúcido nem transparente então pessoal antes mesmo de eu degustar eu já espero um vinho encorpado um vinho forte um perfume maravilhoso eu adquiri esse vinho aqui numa adega na rua Bernardo Mascarenhas Juiz de Fora e paguei 28 reais nele, tá ok, pessoal? Saúde! Ah, na hora certa! Tá vendo, pessoal? Deixa eu desligar aqui rapidinho. Voltei! Então, pessoal, é um vinho, nossa, quando você bebe, você chega a sentir uma coisa assim, uma explosão aqui dentro de você. Muito bom mesmo, cara. Eu já estou bem acostumado aos vinhos portugueses. Quando que a gente bebe, eu já sinto logo, opa, esse vinho é português. Obviamente que não é um vinho do Porto, tá? Mas é um bom vinho português. Ele está aqui, ó. Vinho português, né? Ingredientes. Uvas, tintas, viníferas portuguesas. Então, você tem essa questão do clima, do, né? do, 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 meu, do ambiente mesmo, que essas uvas foram cultivadas... Então assim, quando eu comprei esse vinho, tinha até um outro também Porém, era, vi, era uvas viníferas europeias Essas não, são portuguesas Então quando você degusta Você sente uma explosão aqui mesmo Eu sinto isso né? no, 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 na, aqui na sua boca né? A gente tem aqui né, as nossas amígdalas, sei lá As coisas que, né, que absorvem aqui a, 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 pra gente sentir os pala, o, o paladar, né? Tem um nome específico, mas aqui agora é minha aula, né? A aula tá aí no, na playlist aí, vocês vão curtir as aulas aí de bioquímica, biofísica, de física, né? 
mas você sente aquela explosão aqui, né? Uma, uma coisa muito boa mesmo. Porém, é um vinho seco, pessoal, tá? Não, não vão achar que é um vinho doce, não é? Mas é um vinho muito bom. Porém, forte, um vinho ideal para acompanhar, sabe o quê? Com carne, tá? É, eu acabei de degustar ele aqui com uma picanha, né? Então, assim, é muito bom você degustar ele, ele harmoniza muito bem com carne, pelo menos na minha humilde né, opinião, como já falei, eu sou um amador, eu acho que ele cai muito bem com carne, tá pessoal? É um vinho muito bom, você vai tomando, vai tomando, porém você tem que pisar um pouco no freio, porque é um vinho forte. Vamos lá, acidez, eu achei um vinho com uma acidez de intermediária para alta, assim no sentido de ser um pouco ácido, um pouco, não é muito não, um pouquinho, tá? Um pouco ácido, tá? E em relação à leveza, não é um vinho leve, tá? Não espera um vinho leve, um vinho encorpado, um vinho pesado. Teor alcoólico, embora esteja aqui 12,5%, eu, eu considero esse vinho aqui, o Messias, com um teor alcoólico de intermediário para alto. Dulçura ou dulçoa. Intermediário para baixo, tá? Não é um vinho doce não, tá pessoal? Então já foi tudo, né? Leveza, acidez, doçor e teor alcoólico. E aí eu termino aqui o meu minuto do vinho com vocês. Um espaço para amador como eu degustar essa bebida maravilhosa. Espero que você tenha gostado e apenas ame. Curtam a vida. Tem uma outra coisinha que eu fiquei sabendo através das pesquisas científicas que eu faço, sabia? Olha só, existe aí a melatonina, pesquisa no Google melatonina, e o vinho ele tem uma determinada concentração de melatonina, que é um hormônio né, muito bom para você relaxar, para o sono, tá? e no vinho também tem, assim como tem no leite, no tomate, entre outras coisas, mas como eu estou falando no vinho, o vinho também tem, então é uma boa pedida, tá? Um abração, fique na paz, viva a vida, seja feliz, pratico bem sempre e bebam vinho!